En un capítulo más sobre algún nuevo Silent Hill, sobre una nueva entrega, remake, reinicio, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan estas noticias sobre esta cooperación que puede dejar mucho más claro el futuro y regreso de una de las franquicias más importantes para el género de terror y survival horror de todos los tiempos. Este día, 30 de junio, nos levantamos con una noticia oficial. Noticia real, por fin, y no tanto rumor o especulaciones por parte de toda la comunidad. Que sí, debo aceptar, se han traído unas especul especulaciones bastante fregones. Blubber Team y Konami anunciaron una asociación específica. Así es, ambas compañías están trabajando juntas. Konami dio a conocer que firmaron un acuerdo con el estudio detrás de juegos como The Medium y La Bruja de Blair. Este acuerdo incluirá el desarrollo conjunto de contenidos seleccionados y el intercambio de conocimientos técnicos. Declaraciones muy rimbombantes, pero que básicamente dan a entender que pues, Konami soltará las IPs y el dinero y Blover se encargarán de desarrollar estos contenidos específicos, entre comillas. Y aunque no dieron detalles sobre qué contenido en específico es del que están hablando, solo queda pensar un poco y analizar los detalles más a fondo. Ya que Blover Team es un estudio que se centra específicamente en títulos de terror, desde Layers of Fear hasta, como lo mencioné ya, su último título de Medium. Este exclusivo permanente de Xbox que llegaría pronto también para PlayStation 5. Y pues no queda más que pensar que KP tiene Konami que sea de terror. Pues sí, amigos y amigas mías, nada más y nada menos que Silent Hill. Todo parece indicar con esta noticia que el anuncio de por lo menos un nuevo inminente juego de la saga favorita de muchos, me incluyo, llegaría muy pronto. ¿Será? ¿Será que The Medium solo sirvió como prueba para Konami por parte del estudio para mostrar que tienen el talento para desarrollar un nuevo Silent Hill? Sabemos que el juego luce como un cierto sucesor espiritual muy entre comillas. Tiene algunas similitudes con esta historia del pueblo maldito por excelencia. Además, recordemos también que en cuanto a música, está detrás el genio de Akira Yamaoka. En la nota se menciona que firmaron un acuerdo, pero no está muy claro si ese acuerdo apenas entró en estos días o si ya tiene tiempo esta cooperación. Recordemos que los rumores decían que varios Silent Hill estaban en desarrollo. Se habla de años. Un reinicio suave y otra entrega mucho más triple A. Por parte de otro estudio, pues mucho más grande, con más presupuesto. Entonces, las cosas están por fin encajando en su lugar. ¿Será que lo que le toca a Blover es este reinicio, este juego mucho más sencillo, por decirlo así? Y si es así, debería ya de llevar algunos años de desarrollo. Esto, ya como opinión personal, me preocupa un poco. Que Blover tenga en sus manos una IP tan legendaria, que en su momento nos entregó historias increíbles, con personajes y enemigos que marcaron todo, toda una generación. No sé yo si Blover esté a la altura tanto técnica y argumental para entregarnos algo digno. Sus juegos han sido bastante inconsistentes. Con un Layers of Fear que sí, me pareció bueno, pero con su segunda entrega para mí fue un somnífero increíble. Un título que no dice nada, que no entrega nada y con una historia tan rebuscada que termina por aburrir ni llegando a la mitad del juego. De Medium no puedo dar una opinión, aún no lo he jugado y sería injusto pues dar yo una crítica. Pero siguiendo lo que dice la comunidad es un juego bastante medio. Blover siento hace títulos al vapor. Con esto me refiero a juegos apurados, de desarrollo rápido y que inmediatamente se refleja en el resultado final. Carecen de detalle, carecen de ese extra que los haga juegos que sobresalgan de los demás. Y por la historia que tiene Konami de dejar sus IPs en manos de terceros, las cosas no han salido tan bien. ¿Será que Konami de nuevo caiga en esta práctica de dar un presupuesto bajo? a un estudio independiente para sacar de forma fácil y rápida otro Silent Hill pues muy medianito 
El presidente de Blubber Team menciona lo siguiente. Es un día histórico para mí y la culminación de varios años de nuestro trabajo. El hecho de que una empresa tan renombrada como Konami haya decidido cooperar estratégicamente con Blubber Team significa que también nos unimos a los líderes mundiales del juego y nos convertimos en un socio de igual a igual para los principales actores de este mercado. Esto lo comentó Piotr Babieno, uf, presidente de Blubber Team. Y por parte del director y presidente de Konami Digital Entertainment, esto es lo que dice. Hemos estado proporcionando contenidos de entretenimiento únicos y formas de disfrutarlos mediante el uso de la tecnología y la información. En la industria del entretenimiento digital, se esperan cambios significativos en el entorno empresarial en el futuro. Esperamos combinar las características y fortalezas de Blubber Team y las nuestras para crear contenidos de alta calidad. Estos comentarios son de Hideki Hayakawa, director representante y presidente de Konami Digital Entertainment. Pues ambos lucen muy felices y emocionados, más Blubber por esta cooperación. Konami en cierto modo por regresar al desarrollo de videojuegos, prestando sus IPs, desarrollo entre comillas. Y Blover como una oportunidad de uno en un millón de sobresalir, de por fin llegar a ese nivel que con sus juegos pasados no ha alcanzado ni tantito. Blover tiene un reto enorme entre manos. Tiene una responsabilidad que si realizan como lo han estado haciendo con sus títulos pasados, honestamente, lo digo, no van a cumplir. Cumplir me refiero con los fans fans que venimos esperando algo digno de la saga, esperando un regreso triunfal, porque por parte de Konami no creo que el estudio tenga mucha dificultad para llenar las expectativas. Vimos lo que pasó con Homecoming y con Downpour. Como fan enorme de esta saga espero que Blover suba mucho más su calidad, espero que lo que muestren haga que valiera la pena esta enorme espera. Pero si me preguntan, mis ilusiones no son muy grandes. Ahora, si seguimos sobre estos rumores, aún queda ese otro título de producciones más altas. Ese otro Silent Hill de ligas mayores. Ya sea el realizado por Kojima Productions o algún otro de los estudios de PlayStation. En el cual tengo mucho más puestas mis esperanzas. Dicen que si el río suena es porque agua lleva. ¿Será que lo de Abandon se retrasó por cuestiones de marketing o de una mejor planeación? ¿Será que Konami prefiera mejor anunciar este Silent Hill secundario para después soltar ese otro de producción mucho más triple A? ¿Será que Abandon sí si sea ese otro Silent Hill? ¿Será que yo haga muchas más preguntas en este video? Cada vez parece que así es. Los rumores cada vez están volviendo en realidad. No queda más que esperar. Pero todo parece indicar que el regreso de Silent Hill está a la vuelta de la esquina. Yo solo pido que sea un regreso digno. Que Konami no solo nos entregue juegos hechos al aventón con tal de generar ganancias de todos los que pedimos un nuevo Silent Hill. De todos estos que estamos dispuestos a pagar por nostalgia. Porque seamos honestos. Algo por lo que se ha estado esperando por tantos años, pues la compra es mucho más que segura. Sea bueno, malo o mediano el resultado. Pero bueno banda, no me queda más que decirles que se suscriban si aún no lo han hecho. Den like, comenten, compartan y eso de la campanita. Ya sé, son muchas cosas como siempre lo digo, pero al canal le ayudan muchísimo. De mi parte y de posibles regresos triunfales o oh, desastrosos de una saga legendaria es todo por hoy. Cuídense, nos vemos en otro video. Adiós. ¿Es ella viva? ¿Esperando por mí?